സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നിനും കാണില്ല പുതിയതായിട്ടൊരെണ്ണം വന്ന് അതിനും കാണില്ല വിശദമായിട്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെടാനും എന്റെ പാട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പാടി കേൾപ്പിക്കാനും പറ്റിയില്ലല്ലോ അവിടെ നോക്കാം ആ പെണ്ണിനി ഒളിപ്പിച്ചിട്ടതാണോ ഒറിജിനൽ ആണെന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും കാലത്തേന് ഒരു കടി കിട്ടിയതാണ് ഇത് ഭയങ്കര ശല്യമല്ലോ ഈ എട്ടുകാലി എന്നെ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കും എട്ടുകാലീനെ കണ്ട കാര്യം പറയാനാ ഞാനിങ്ങോട്ട് വന്ന് അതിന് പോസ് എന്തിനെ തല്ലിയത് ഞാൻ കൂട്ടില്ല പോസിന്റെ കൂടെ ആണെന്നുണ്ടേ എനിക്ക് പാചകന്തൂരെ കാണുന്ന വെറുപ്പായി അതിനെ കാണുമ്പോഴേ തലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെരുത്ത് വരുവ അപ്പൊ ഇതൊരു അസുഖ അത് പകരുന്നതാ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ എട്ടുകാലികളെയും കൊല്ലണം ആ സ്പൈഡർമാനെ കൊല്ലണം എട്ടുകാലികളില്ലാത്ത മനോഹരമായ ഒരു ഭൂമി അതാണ് എന്റെ സ്വപ്നം അതെ ബോസ് നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി നമുക്കൊരാളെ ജോലിക്കെടുത്താലോ അപ്പൊ പിന്നെ നീ എന്തിനാ എട്ടുകാലി കൊല്ലാനല്ലടാ നിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൂടെ കൊണ്ട് കിടക്കുന്നേ അങ്ങനെ പറയരുത് ബോസ് എനിക്ക് ബോസിന്റെ അസുഖം പറഞ്ഞില്ലേ ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെ ജോലിക്കൂ ബോസ് എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടാ ഞാൻ പട്ടിണിടന്ന് ചാത്തുവോ എനിക്ക് ആഹാരം തരാൻ പറ്റാതെ വന്നപ്പോ വീടും പറമ്പും പണയും വെച്ച് ലോൺ എടുത്ത എന്റെ അച്ഛനും അമ്മ എന്നെ തീറ്റിപ്പോറ്റിയത് എന്നിട്ടെന്താ വീടും പറമ്പും ചുറ്റിയായി ഇനിയും വീട്ടിൽ നിന്ന അവര് വിഷം തരുമെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോ ഞാൻ പെങ്ങളുടെ കമ്മല് മോഷ്ടിച്ച് കള്ളവണ്ടി കയറി ബോംബയിലേക്ക് വന്നത് ഈ കഥയൊക്കെ ബോസിന് അറിയാവുന്നതല്ലേ ഞാൻ പിന്നെ വരാം കൊഴപ്പില്ല ഞങ്ങള് ദഫോലോകക്കാരെ പരസ്പരം ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ആശ്വസിപ്പിച്ചും കെട്ടിപ്പിടിച്ചും നിന്നു ഇത്രയും ദിവസം ആ മോഹിത് ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ജുവലിനെ തീർക്കാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു ഇനി എപ്പോഴും ആ പെണ്ണിന്റെ കൂടെ അവളും കാണും അതെന്താ രണ്ടിനെ തട്ടിയേക്കാം അത് ശരിയാവില്ല മോഹിതയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടി വരും ഓ പിന്നെ ഈ ചെയ്തതെല്ലാം വെറുതെ ആയി പോവും അപ്പൊ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ ഒന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിത്താ നിങ്ങളെ ഹോട്ടലിൽ താമസിപ്പിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാത്തോണ്ടാ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാവരോടും നിങ്ങൾ ആരാ എന്താന്നൊക്കെ നോണ പറഞ്ഞ് മടുത്തു ഇങ്ങനെ പോയാലേ അവരാരെങ്കിലും തേങ്ങാ വെടി എത്താലും പോലീസ് എന്നെ സംശയിച്ച് ജയിലിലാക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നേ ഈ വയ്യായിക മാറുന്ന ഒരു സമയം അതെനിക്ക് തരണം കാഞ്ചി വിളിക്കാനുള്ള ഈ വരലൊന്ന് ശരിയായിക്കോട്ടെ പിന്നെ കണ്ടോ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് റിസ്ക് എടുത്തിട്ടാ ഞാൻ ഈ കടുങ്കയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ പെണ്ണും പിള്ള പോലും എനിക്കെതിരായി തുടങ്ങി ഉടനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ട് പോവും ബോസ് അല്ല ഏറ്റെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇനി അതിനെ കുറിച്ചൊരു സംസാരം വേണ്ട ഇല്ല സംസാരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഓർത്തോണം ഞാൻ നിക്കക്കളിയില്ല നിക്കുക ഉടനെ കാര്യങ്ങൾക്കൊരു അവസാനം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ കൊന്നിട്ട് പിന്നെ അവളെ കൊല്ലും എന്നിട്ട് എന്നെ കൊല്ലും പിന്നെ എന്നെ ഭ്രാന്താക്കുന്ന എന്റെ ഭാര്യയും കൊല്ലും എന്താ 
എനിക്ക് പ്രമാന്തായ ഞാൻ എല്ലാരും കൊണ്ടുവന്നു മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി അയാൾക്ക് എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടടാ അതാ പെണ്ണുമ്പിള അയാൾക്ക് സൗര്യം കൊടുക്കാത്തോണ്ടായിരിക്കും ഇതാ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഇതുവരെ എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കും ഒറ്റത്തടി സ്വാതന്ത്ര്യം സന്തോഷം സമാധാനം അല്ലാതെ പെണ്ണ് കിട്ടാണ്ടല്ല ഒന്നുമില്ല ബോസ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് പറയുമായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ എട്ടുകാലികളെ എങ്ങനെ തുരത്താൻ നോക്കാം അത് നോക്കാം കമാ യെസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫാൻ പൊട്ടി വീണു അടുക്കളയിലെ ചില്ലു പാത്രകൾ എല്ലാം താഴെ വീണു ഉടയുവ എന്തോ ഇച്ചായ എന്തോ ഒരു ആപത്ത് വരുന്നത് പോലെയാ എന്റെ അനി നിനക്കിത് എന്തിന്റെ കേടാ എന്റെ കൈ തട്ടിയാ കണ്ണാടി താഴെ വീണത് അതേപോലെ സ്ക്രൂ ലൂസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഫാനും വീണത് പാത്രങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അതെനിക്ക് എങ്ങനെ പേടിച്ചാലോ അതല്ല ഇച്ചായ മനസ്സിന് കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തോ ഒരു ആപത്ത് വരാൻ പോകുന്നത് പോലെ ഒരു തോന്നൽ മാതാവിനെ നിരക്കാത്തതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അനി പിന്നെ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് മാതാവ് നമ്മളെ കാത്തോളും നീ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കെ മനസ്സിന് ഭാരം കൂടുമ്പോ മാതാവിനെ വിളിച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കെ എല്ലാ ചിന്തകളും ആ കാൽക്കൽ ഇറക്കി വെക്കെ ആ അമ്മയുടെ കാവലുണ്ടാ നമുക്ക് അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ നാത്തും വിളിച്ചിരുന്നു എന്താ വിശേഷിച്ച് നിന്റെ അമ്മ വീണ്ടും പ്രശ്നമല്ല ഉണ്ടാക്കിയോ എന്താ ചായത് എന്റെ അമ്മച്ച ഒരു പ്രശ്നക്കാരിയാണെന്നാണോ അല്ല സാധാരണ നിന്റെ നാത്തും വിളിക്കുന്നത് അമ്മയെ കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടിട്ടല്ലേ ഓ പിന്നെ അത് അമ്മച്ച ഇങ്ങോട്ട് വരാനിരിക്കുവാണെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞു എന്ന് ആനിയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കാൻ കൊറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് പോവാണെന്ന് അതിനെന്താ അമ്മച്ചിക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ നിക്കാലോ എന്നിട്ട് എന്നാ മനെന്നോലം പറഞ്ഞോ അമ്മച്ചിയുടെ സ്വഭാവം ഇച്ചാൻ അറിയാവുന്നതല്ലേ വന്നാ വന്നു എന്ന് പറയാം അതിന് തോന്നുമ്പോ ചാടി പുറപ്പെടും ആരോടും ചോദ്യവും പറച്ചിലും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അതെ അതെ പാവം അറിയും പിള്ളേരും അല്ലേ അനുഭവിക്കുന്നത് നിന്റെ ആങ്ങളൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും അമ്മച്ചിയെ പേടിയാ ഓ അതിനിപ്പോ എന്നാ എന്റെ അമ്മച്ച് ഞങ്ങള് മക്കളെയെ നല്ല ചൊല്ലി വിളിയോടെ വളർത്തിയത് അതിന്റെ ഒരു പേടിയും ബഹുമാനവും ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അവന് അത് നല്ലതല്ലേ ഓ ആണേ ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല നീ അമ്മച്ചെ വിളിച്ച് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് പോരാൻ പറ അല്ല ഇനി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി വിളിക്കണമെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാം എന്താ പോരെ ഓ അതൊന്നും വേണ്ട അമ്മച്ചിക്ക് തോന്നുമ്പോ തനിയെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളും ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞോളാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്റെ മാതാവേ അടിപ്പ് മീൻ കറി വെച്ചിട്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നേ അടിക്ക് പിടിച്ചു ആവോ എന്നിട്ടാണ് എന്റെ മീൻ കറി ഇന്നലെ ഞാൻ എന്റെ വല്യപ്പച്ചന്റെ സ്വപ്നം കണ്ടണം എന്നിട്ട് ഞാനേ ആ പരട്ട കാറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ദ ഗ്രേറ്റ് കുരിക്കാട്ടിൽ ഔദ എന്ത് പറഞ്ഞു ആ ജോത്സ്യം പറഞ്ഞാല് എന്തേലും സത്യം ഉണ്ടാ അല്ല ഈ സ്വപ്നത്തിലൊക്കെ കാരണവന്മാര് വന്ന് രഹസ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എവിടെ വല്യപ്പച്ചൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് ധൈര്യം ഇല്ല അങ്ങേർക്ക് വിവരമുണ്ട് പോടാ അവിടുന്ന് എനിക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആ രഹസ്യം കണ്ടുപിടിച്ചേനെന്നാ പുള്ളി ഉദ്ദേശിച്ചത് വേണ്ടടാ സുദീപ് ചത്തുപോയവർക്ക് അങ്ങനെ എന്ത് വേണേലും പറയാം ചെന്ന് കയറിയാ പെടാൻ പോകുന്ന നമ്മളാ നമുക്ക് നേരിട്ട് അനുഭവം ഉള്ളതല്ലേ ഒന്ന് പോടാ കാര്യം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇവന്റെ വല്യപ്പച്ചന്റെ കൂടെ ആ ജോത്സ്യം പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ആ കാറിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടെത്താതെ തോറ്റു പിന്മാറുന്നത് ഭീരുത്വമാണ് 
എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇത്രയും നാണം കെട്ടിട്ടില്ല കാറിൻ്റെ ആ പെണ്ണിൻ്റെയും പേരിൽ ഒരുപാട് നാണം കെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഏതായാലും തോറ്റ് പിന്മാറുന്നില്ല അങ്ങനെ കുരിക്കാട്ടിൽ തറവാടിന് ഞാനൊരു നാണക്കേടാവില്ല ദാതാണ് അങ്ങനെ വേണം അല്ലാതെ ഇവനെ പോലേക്ക് വെറുതെ പേടിച്ച് പിന്മാറിയല്ലേ വേണ്ടത് ദേ ഞാൻ ഉണ്ടല്ലേ സുദീപേ വേണ്ട ഇവന്റെ വാക്കും കേട്ടിട്ടേ നീ അപകടത്തിൽ പോയി ചാടണ്ട ഓ പിന്നെ ഒരു വേള ഇവന്റെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് നീ ഓരോന്ന് ചെയ്യാൻ ശരിയാണല്ലോ അയാളോടെ വണ്ടി തിരിച്ചു അല്ല നിങ്ങളെന്താ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ഏട്ടാ ഞങ്ങള് ഇവിടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കാണാൻ വന്നത് കാറ് കണ്ടപ്പോ ചേട്ടൻ ഒന്ന് കാണാലോ എന്ന് കരുതി സന്തോഷം നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ ഞാൻ വേണെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം അയ്യോ അത് വേണ്ട എന്തു പറ്റി ഏ അങ്ങനെ പറയാതോടല്ലോ ചേട്ടൻ സങ്കടമാവൂലെ ഞങ്ങൾ വരാം ചേട്ടാ അടുത്ത ജംഗ്ഷനിൽ വിട്ടാ മതി അല്ലടാ സുദീപേ അതെ അതെ ചേട്ടൻ വിളിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ വരാതിരിക്കുന്ന ശരിയല്ലല്ലോ സന്തോഷം മൂന്നാളും കേറ് ഇത് വേണോ ഏ എന്തിനാ മടിക്കുന്നത് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർന്നതല്ലേ മാതാവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോ നല്ല കുട്ടികളായില്ലേ ആണോ എന്നാ എല്ലാം ചേട്ടനും ചേട്ടന്റെ കുടുംബവും കാരണ അതിന്റെ നന്ദി എന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും ഇതൊരു പ്രത്യേക ഐശ്വര്യമുള്ള വണ്ടിയാണല്ലേ ഇതെവിടുന്ന് വാങ്ങിയേട്ടോ അതൊക്കെ വലിയ കഥകളാ പിന്നീട് സാവകാശം പറയാം എന്താ അതുപോലെ മതി മതി ആയിക്കോട്ടെ ചേട്ടാ അടുത്ത ജംഗ്ഷനിലെ നിർത്തി ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇറങ്ങേണ്ടത് ശരി ഇടയ്ക്ക് വീട്ടിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങ പഴയ വഴക്കം ദേഷ്യമൊന്നും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലില്ല ആ വരാൻ ചേട്ടാ തീർച്ചയായിട്ടും വരാൻ ചേട്ടാ ചേട്ടാ ഇവിടെ നിർത്തിയാൽ മതി ആ സൈഡിലോട്ട് ഒതുക്കി ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇറങ്ങണ്ടത് എന്തു പറ്റി അറിയില്ല ബ്രേക്ക് കിട്ടുന്നില്ല നിങ്ങൾ 
പേടിക്കാൻ തരികെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യട എന്തു പറ്റി അറിയില്ല നിങ്ങളെയും തിരിച്ചവിടെ കൊണ്ടാക്കാം ഓ ഒന്നും വേണ്ട ചേട്ടാ ഞങ്ങള് നടന്നു പോക്കോളാം ചേട്ടൻ പോക്കോ ഏ സാരമില്ല ഞാൻ കൊണ്ടേ ആക്കാം അയ്യോ വേണ്ട ചേട്ടാ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാ ചേട്ടൻ സത്യം പറയൂ എന്താ അല്ല ഈ കാറിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്തോ ബ്രേക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ആയതാ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ പോട്ടെ ആ ശരി ചേട്ടൻ പോക്കോ താങ്ക്സ് നിന്നോടൊക്കെ അപ്പോഴും പറഞ്ഞതല്ല വേണ്ടെന്ന് എന്തോ ഭാഗ്യം കൊണ്ടാ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയത് എന്റെ മാതാവേ നന്ദി എന്താണ് കാറിന്റെ രഹസ്യം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാതെ ഒരു സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എടാ നമുക്കറിയാത്ത എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ പുറകെ പോയി നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കി ജീവിക്കുക ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ പോയി തലയിട്ട് വെറുതെ പണി മേടിക്കണം എന്നാലും നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുമ്പോ നമ്മളത് അറിയണ്ടേ എന്തിന് ആ കാറ് കണ്ടിട്ടേ ഇല്ലാത്ത എത്ര പേര് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇവന്റെ തലയ്ക്ക് എന്തോ അസ്ഥാനത്ത് അടി കിട്ടി വട്ടായതാ വിട്ടേക്ക് സുദീപേ ഞാനുണ്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ എനിക്കും ആ കാറിന്റെ രഹസ്യം അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ അതറിയാനായിട്ട് ഇനി ആ കാറിൽ കയറാൻ ഞാനില്ല ആ കാറ് അതിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഡ്രൈവർ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മള് അന്നും ഇന്നും ഒക്കെ അനുഭവിച്ചതല്ലേ എടാ മാതാവാണ് ആ കാറ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇനി മിണ്ടരുത് നിന്റെ ഇന്നത്തെ കോട്ട കഴിഞ്ഞു നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാനേ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി തെളിയും അതുവരെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം എന്തായാലും ഇവിടെ കാത്തിരിക്കണ്ട നമുക്ക് നമ്മുടെ ബൈക്കിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തേക്ക് എങ്ങനെ പോവും നടന്നു പോവും അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ഓട്ടോയും പിടിക്കാം ഇപ്പൊ ആ കാര്യക്കാരന്റെ ഒരു കാര്യം ഇല്ലായിരുന്നു ഇനി വെറുതെ വേലു കൊണ്ട് നടക്കണം മിണ്ടാതെ വാട ചേച്ചിവിനെ <laughs> ഒത്തിരി പേർക്ക് കെവിനോട് ശത്രുതയുണ്ട് പുറത്തിട്ട് ഒരു സമാധാനവും ഇല്ല അനിയമ്മേനോടും പപ്പേനോടും പറഞ്ഞാലോ ശരി വാ പറയാം ഞങ്ങൾ ആകെ പേടിച്ചു പോയി നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് എന്നാരും ഒന്നും 
ചീയില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല നീ കൊച്ചല്ലേ ആരെങ്കിലും പിടിച്ചോണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാ എന്ത് ചെയ്യും പയറായാലും പാവയ്ക്കായാലും എന്തെങ്കിലും പറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നീ എന്തിനാ ഈ പനാമികയുടെ വീട്ടിൽ പോയത് അത് അനാമികയുടെ പാട്ട് മർത്തനൊക്കെ കേൾക്കാൻ നല്ല രസാ മൊബൈലൊക്കെ അനാമികയുടെ പാട്ടും ഡാൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അതിന് അതിന് അനാമികയോട് കൂട്ടൂടാൻ വേണ്ടി വീട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോയതാ വീട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാത്രല്ല ഫോൺ നമ്പറും വാങ്ങിച്ചു അപ്പൊ ഇനി കീമോൻ ഞങ്ങളോടൊന്നും കൂടാതെ എപ്പോഴും ഫോൺ വിളിച്ചിരിക്കോ ഏ എപ്പോഴൊന്നുമില്ല എങ്കിനീ നല്ല തല്ല് വാങ്ങും പറഞ്ഞേക്കാം ഒരാളോട് കൂട്ടുകൂടുന്ന തെറ്റാണോ കൂട്ടുകൂടുന്നൊന്നും തെറ്റല്ല പക്ഷെ ആരോടും പറയാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്ന തെറ്റാണ് അത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ലോ പോയത് കുഞ്ഞാറ്റ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ മൊത്തം നുണയാ പറയുന്നത് ഈയിടെയായിട്ട് നിനക്ക് ഇത്തിരി കള്ളത്തരം കൂടുന്നുണ്ടേ കുഞ്ഞാറ്റ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൊണ്ട് കൊഴപ്പില്ല പക്ഷെ ഇനി ഒറ്റക്ക് ഇങ്ങനെ ആരോടും പറയാതെ പുറത്തു പോയരുത് കുഞ്ഞാറ്റോട് പോയതായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിയായിരുന്നു അപ്പോഴാ കെവിമോനെ കണ്ടത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അനാമികയുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഏഴു ദിവസത്തെ ആരാധന അവസാനിച്ചു ഇനി നിന്നെ തടയാൻ ആർക്കും ആവില്ല യെസ് ഇനി ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ കയറും തിരുക്കാസ കൈക്കലാക്കും ഇറ്റ്സ് മൈൻ നിന്റെ സ്ഥാനം ആ വീട്ടിൽ ഉറപ്പിക്കണം മനുഷ്യന്റെ മനസ്സെന്നും ലോപനങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് അവരാഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർക്ക് കിട്ടാനായി അതിനവർ ആരെയും തൊഴും അവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാനം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നന്മയെ തുടച്ചു നീക്കാൻ തിന്മയുടെ വിത്തുപാകി ഈ ലോകം ചാത്താൻ ചെയ്താക്കി മാറ്റുക ഇവിടെ ഇവരെ എല്ലാം ഭരിക്കുന്നത് നീ ആയിരിക്കും Yes, Barabbas. I am the king. <laughs> <laughs> 